。陆天行手术结束，回病房啊！走。部长，怎么样？你们是病人家属吗？对，是。人现在是救回来了，但是还没有度过危险期。其他具体事情啊，一会儿医生会过来跟你们讲的。现在注意一点，就是病人刚打过麻醉剂，他可能会有恶心、呕吐的现象。你们到时候就把他轻轻的往旁边侧卧一下就可以了。如果有什么事情的话，你就按呼叫铃。我们就先走了。啊，不用，谢谢你啊，谢谢谢谢。怎么办？他一直都在关机，明明是大头做的事，为什么他要跟我分手？苏然，开灯声，先冷静一下。我怎么冷静啊，萌萌？你说他利用了你，还要跟我分手？我俩这么多年的感情。他怎么突然就跟我说分手呢？让我想想，好吗？你找我怎么办呀、啊？你先别着急啊。你你们俩的事儿，也跟工作扯在一起。他刚刚，也许就是一时冲动了。萌萌，我感觉他早就想好了，他想利用这个事情跟我分手。你知道吗？他老早就关注清河的事情，那时候你们还没有找他的时候，他就天天都在看清河的新闻。他跟我说大家都在关注，所以我就没在意了。好吧，你不要想这么多。今天晚上好好睡个觉，好吗？等我把事情查清楚，我们再一起想办法解决。默默，你一定要把他找回来。我一定要问清楚他为什么这么做。老何以前不是这样的，他以前真的不是这样的。好，好，好，你放心，我一定找他问清楚。哎，你好，请问你找谁？我找何月伦。嗯，不好意思，何总已经出差去了。你先去忙吧。好的。你怎么来了？何月鸾在哪儿？怎么，气势汹汹的替你刚分手的闺蜜讨公道啊？你怎么知道他们分手了？何月鸾告诉你的？还是说他们分手的原因就是因为你啊？这我还猜不到吗？我早就看出来了。你那不懂事的闺蜜，跟何总能走到最后吗？陈小一，你是以什么样的身份在质疑这件事儿呢？这跟你有什么关系啊？这么盼着这一天，跟我是没有什么关系。但你要再这样闹下去，我就叫保安来了。何月鸾在哪儿？我不知道。你真的了解何月鸾这个人吗？这么多年的感情，说翻脸就翻脸，谈好的合作转头就背信弃义。这么一个人，你觉得他会拿真心对你吗？我要是你，就不会得意的这么早没有胃口，我再去给你点点其他的。哎，不用了，现在就不想吃。何月楠还是联系不上，他现在连站出来对峙的勇气都没有。
挺后悔的，我就不应该当着尤其的面那么说何月鸾。尤其是无辜的，我不该把他牵扯进来。尤其和何月鸾有他们自己的问题，跟你没有关系。你不要什么事情都往自己身上揽。况且，站在公允的角度上来说，现在分手，也许对尤其来说不是坏事情。早点发现不合适，早点分开，及时止损。总比互相耽误一辈子要强吧。你啊，就好好开导开导他。尤其那边我肯定会去照顾的，但是这件事就是何月鸾背信弃义在先。我知道，尤其是你的闺蜜，陆金明是你前老板，你当然会这么想。但是呢，商场如战场，战场上从来都是兵不厌诈的。每个人都有自己的立场，站在自己立场去谋求利益，当然会损害对方利益的。我知道，他应该是和双勋早就暗中勾结上了。他们针对清河这件事背后，一定有见不得人的东西。这些都只是你推测而已，还没有证据，不是吗？好了，先别想其他了。先消消气，好好吃饭，多吃点菜，自己身体最重要。然后啊，才有力气好好陪尤琪，对吗？陆总这两天还好吗？哦，我是说，老陆总，他还好吗？抢救过来了，但还在观察期。他也是叱咤商界的老前辈了，没想到会这样。陆总也很担心吧？这段时间他应该都会在医院陪陆伯伯吧？你之前跟老人家接触也很多，应该也很担心。要不，我陪你去看看他。胃口不好啊，就多吃点沙拉。来，我把肉吃了。